тебя приветствую, мой дорогой зритель. Да, это видео не относится, в принципе, ни к какой рубрике. Это так, как говорится, сходу бахну просто, потому что, видишь, я снимаю на кусок домкрата. Звук, соответственно, тоже пишется на домкрат, поэтому, если что, не обессудь. Вот, и я подошел к Омеге для того, чтобы сказать тебе мысль о том, что, да, я 25 числа снял э, вне сюжета, где я установил вот эти вот диски. А сейчас пишу вот это видео. На самом деле, да, я почитал все ваши отзывы, которые вы написали. Вот, критику, которую вы там высказали, где сказать, чувак, какого хрена ты щетка не смахнул ржавчину с тормозных дисков. Там, какого хрена ты то все, короче. Я посчитал и понял, да, надо, короче, будет работу над ошибками сделать. На самом деле, объясню, почему так получилось. То есть, я это не оправдываюсь ни в коем случае, да. Я просто говорю, как, как так получилось. Я просто не готовился, я же колеса не каждый день меняю. Я просто по памяти так думаю, поставил диски, просто я вышел, сходу бахнул, грубо говоря. Мне просто очень захотелось их поставить, настолько захотелось, что я все позабывал. Я даже, когда вы видели, устанавливал диски, я даже забыл их вытащить из салона. Короче, ну, настолько вот меня прям захотелось уже быстрее все это сделать, ну и как бы с вами поделиться. Но оказалось, что да, надо было немножко поразмереннее все делать, походу вспоминать. Поэтому всю вашу критику я, естественно, учел. Сейчас, кстати говоря, я пойду за щеткой, пойду за медной смазкой и пойду, еще самое интересное, за 20 болтами колесных дисков. Почему? Потому что мне позвонил сегодня Женя из Дербан Гараж. Да-да-да, ссылку, кстати, в описании оставлю. Вот, на них. И сказал, чувак, не вздумай ездить. Я такой, а что случилось? Говорит, ты какие болты поставил на литые диски? Ты поставил, говорит, от стальных? Говорит, ну да, что? Так они, говорит, разные. У литых дисков они длиннее должны быть. У меня вот такой вот болт, я, кстати, один выкрутил, да. Вот такие вот у меня болты. Он, кстати, прав, я действительно полез в интернет. Я об этом, честно говоря, даже не задумывался. И посчитал, что действительно в ступицу монтируются более длинные болты, если вы ставите литье. Короче, вот это вот у меня от штампов остался. Он действительно короткий, знаете, я обращал на это внимание. Мне уже что-то подсказывал, потому что когда я его закручивал, я совершаю очень мало оборотов до того, как он затянется. То есть он какой-то короткий какой-то. Вот он буквально все. Вот. Все, он, вот, он начинает упираться. То есть я и чувствую, что это какая-то фигня. Ну, как-то быть не может. Короче, длина болтов должна быть другая. И у них, по-моему, еще посадочное место отличается. Хотя не могу быть точно уверенным. Здесь, вот, в принципе, да, в лите. Ну, там оно, в принципе, такое же, конусное. Но сам факт, он короткий. Я тоже это заметил. Поэтому мне надо сейчас будет пойти купить 20 болтов на сантиметр, который длиннее, чем вот этот, плюс купить медную смазку, плюс купить щетку. И, короче, запилить вам еще раз видос. Давайте я сейчас специально в салон, чтобы не задувало ветром микрофон. Вот. Короче, вот так, чтобы просто, да, звук был получше. Вот сейчас вот это все куплю, и надо будет запиливать работу над ошибками, потому что, видите, я читаю ваши комментарии, и один чувак писал, типа, ой, ты так болезненно на критику реагируешь. Вообще, кстати, не болезненно. Я могу признать всегда, что если я где-то накосячил, я могу сказать, а полное днище, да, я, я вот, блин, накосячил. То есть. И это, кстати говоря, помогает тебе становиться лучше, сильнее, когда ты признаешь ошибку, и когда ты говоришь, блин, какое я дно. То есть я никогда в жизни не боюсь критики, да, что там, ой, я такой ранимый, мне сказали, ой, обиделся, нет. Критика, когда она без оскорблений, когда она конструктивная, когда мне просто, ну даже если напишите, чувак, что ты за херню сделал, почему ты не махнул ржавчину, то есть я никогда не обижаюсь, я даже скажу, о, спасибо, что подсказал, то есть. И там еще он же написал, что ты сказал, где сказать это, нет штатных посадочных мест под домкрат, они на самом деле есть, но под заводской. Но я сказал что так, что я формально не прав, потому что, да, места посадочные есть. Но кто мне пользуется? То есть заводской домкрат, ну, обычно уже мало кто использует. Честно говоря, мне он вообще не нравится. То есть я гидравлическим за, там, буквально момент подниму машину, чем я буду вот этот вот крутить, крутить, крутить. Вот. Ну, как бы, да, формально места под домкраты есть, но никто им уже, наверное, не пользуется особо. Тем более, вот, если на шиномонтаже вы заезжаете, на подъемник заезжаете, то есть, а вот в современных машинах там именно такая площадочка есть конкретно выделенная. Я просто видел, когда поднимали машину на подъемник, там прям на эти места ставятся лапы подъемника, и он хоп поднимает. А здесь приходится гадать. То есть попасть вот в это ребро, там вот именно где треугольник под потесон и поднимать. Вот. Ну, короче, вы поняли. Я говорю еще раз, что хорошая критика, когда она направлена на помощь, я всегда только даже рад. Я прям вот радуюсь, когда люди уделяют свое время, смотрят видео внимательно, то есть глаза все, так, как говорится, включают и пишут тебе 
как бы мне наоборот это приятно, ребят, на самом деле, поэтому кто там мне писал по поводу болезни, никогда болезни, я просто за оскорбление у себя на канале всегда баню. Оскорбление это когда ты мудак пишут и что-нибудь такое, а когда пишут, чувак, ты херню сделал, это не оскорбление, это как бы, ну, констатация факта, да, что вот действительно сделал херню, вот, поэтому... Такие вот дела. Короче, еще все, я побежал, это самое, запилил вот такое видео. И я надеюсь, может быть, тоже оно кого-то сейчас прям оградит от того, чтобы хотя бы задуматься о том, что вот эти болты на литье ставить не нужно. Я тоже заметил, когда ставил, я говорю, что он как-то так закрутился быстро. Он обычно там, ну, в стальной ты долго закручиваешь, а в литой чук-чук-чук, пару оборотов, и он уже все, встал. Ну вот. Спасибо опять же Женьке из Дербан Гараж. Вот, ссылку оставлю в описании на их канал, подписывайтесь и... По возможности, может быть, и даже обращайтесь, как говорится, сами решайте. Ну ладно, побежал я уже.